na habari za asubuhi mtazamaji wa ITV Super Band Afrika Mashariki popote pale ulipo tukolekea katika kume kuu cha kishindo uh, kipindi ambacho huwa tunaangazia harakati mbalimbali za vijana tutatazama yale mambo ambayo yanafanywa na vijana kama kuna changamoto watazama namna gani vijana wanatatua changamoto zile lakini pia kuonyesha na njia basi kijana ajifunze kutokana na kile ambacho kimefanywa uh, na kijana mwenzake mimi ni Mauli Dikambaya na hii ni ITV Super Band Afrika Mashariki uh, mwenyeji wetu au mgeni wetu ileo katika kumi kucha kishindo ni muhandisi Dr. Dennis Mwiguse ambaye uh, kutoka pale Den Consult Limited uh, ambaye ni mkurugenzi pale mtendaji. Karibu sana. Asante sana. Kwa hiyo niko na mkurugenzi kwa kipindi hapa. Na mada ambayo tutasoma hii leo tutasoma swazima la utatuzi wa changamoto za vijana. Utatuzi wa changamoto za vijana. Uh, Dr. Dennis utatuzi wa changamoto za vijana una uzungumziaje? Uh, kwa, nikiwa kama kijana Mm. ambaye pia nimekutana na changamoto mbalimbali uh, katika katika majukumu yangu ya kila siku uh, nasema kwamba changamoto zipo changamoto zipo na kikubwa ambacho nakiona kwa vijana walio wengi ni namna ya kuweza kutatua hizi changamoto changamoto uh, katika nyanja labda za kitaaluma changamoto katika nyanja za za ajira ujasiriamali na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo ni changamoto ambazo uh, hata mimi binafsi nimekutana nazo lakini sasa tunajaribu kuangalia namna gani ambavyo kama vijana tuweza kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kutatua zile changamoto tunazoziona kwamba zipo na zinahitaji kutatuliwa. Kazi ambayo unaifanya kwa sasa ni, ni nini hasa? Well, uh, mimi kupitia kampuni ya, eh, yangu hiyo ya Den Concert Limited sisi tunashughulika na mambo ya teknolojia habari na mawasiliano. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi ni mtaalamu wa, wa Teknohama. Mm -hmm. Nimesoma Teknohama kwa kuanzia degree ya kwanza paka post graduate. Kwa hiyo ni shughuli ambazo nazifanya lakini tofauti na, na kazi ambazo nazifanya katika kampuni kampuni yangu eh, bado still tunafanya vitu vingine ambavyo eh, ni tofauti na na, na Teknohama. Eh, kwa hiyo kuna kuna shughuli zingine tofauti na Teknohama ambazo tuna tunazifanya pia. Kama hii yote ni kwa ajili sasa hizo shughuli nyingine kama zipi? Of course yeah, kwa mfano Uh, inapotokea tukaweza tu, tuka, tuka ku, ku, uh, ku identify kwamba kuna kuna changamoto sehemu fulani labda tuseme vijana walio wengi unakuta huwa nakimbilia kufungua makampuni eh, unakuta vijana walio wengi anapo anapokuwa amemaliza labda anafungua kampuni ili kuweza kufanya shughuli zinazoendana na na kile alichokisomea lakini sasa unakuta eh, anapofungua kampuni yeye anajua kwamba inaishia pale kwamba unafungua kampuni na kuwa na limited company and then unaweza kuendesha shughuli zako sasa hajui kwamba eh, kampuni labda yenye yenye nature ya limited pia ina muendelezo wa baada ya kuwa imesajiliwa eh, kwamba labda kuna vitu ambavyo unatakiwa ku comply navyo eh, vitu kama of course masuala ya kodi eh, utakutana na mambo ya filing zile za brera utakutana na mambo ya WCF mifuko hifadhi ya jamii na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo unakuta sasa una, una kampuni ambayo ni limited and then una, una, unaanza kuendelea kufanya shughuli zako lakini unatakiwa labda kwa, kwa, kwa tarehe fulani labda mwezi fulani uwe umewakilisha ume, ume, document fulani mahala fulani kwa mfano tuseme labda tarehe 30 mwezi wa sita. unatakiwa uwe umesubmit return of income kule TRA lakini sasa unakuta huyu kijana ambaye ana kampuni hiyo hana hiyo awareness hajui kwamba ni wakati gani anatakiwa kufanya nini akiwa anamiliki kampuni fulani kwa sasa hizo ni changamoto hata mimi mwenyewe binafsi nimekutana nazo kwa kuna changamoto hizo nyinyi mnafanya nini sasa kutokana na changamoto hizo Uh, sisi kama vijana tunachokifanya tunajaribu kuangalia ni wapi changamoto ilipo na ni mtu mwenye taaluma gani anaweza akatatua hiyo changamoto kwa hiyo basi tuna pool ya wataalamu wa aina mbalimbali tunaangalia okay sasa hivi kuna changamoto katika swala linalohusiana na mambo ya kodi basi tunatafuta wale uh, wataalamu wa kodi tuna organize event uh, iwe ni uh, seminar iwe ni workshop iwe ni training kwa hiyo tuna tuna tunaalika sasa vijana kwa ajili sasa ya kuja kupata uelewa katika lile eneo ambalo sisi tumeona ni changamoto. Na mtazamaji wa TV kama ndio kwanza wa Jugnasi tuko tumeanza kwa mubashara tu huo kutazama mada ambayo tutatazama kwa siku hii leo utatuzo changamoto za vijana na nipo na mhandisi Dr. Dennis Muguse kutoka pale Den Consult Limited ambaye pale ni mkurugenzi mtendaji. Tutazame sasa umesoma wewe na kampuni ndio tutazame vijana wengi utakuta mtu ameitimu masomo yake atamani kuwa na kampuni changamoto ambayo ipo kwa kijana kuanzisha kampuni kupitia wewe tuweze kutoa elimu kwa vijana wengine pia nao waweze kuanzisha kampuni zao ndio harakati ilikuwaje mpaka ukaweza 
ya kuanzisha kampuni. Ya kwanza niseme eh, ukiachana pia na kuanzisha kampuni unapokuwa tuna wazo lile kwanza la kutaka kuanzisha kampuni eh, labda uka mara nyingi huwa tunapenda kushirikiana kama vijana mm. kwamba labda mnatafutana watu wawili watatu ambao labda mna interest zinazofanana kwa ajili ya kufungua kampuni. Sasa mnapo kuwa mmesha fungua kampuni huwa kuna, kuna, kuna mambo yanayojitokeza ya, ya kutofautiana katika nyia ambayo tayari mmeanzisha. Me, kwa hiyo huo moja kwanza huwa ni changamoto hiyo. Tayari umeshasajili kampuni kule Brela, imeshasajiliwa. Alafu inatokea kwamba nyie wenyewe mna mnakuwa na tofauti. Sasa namna gani ya kuanza ku uh, labda kuondoana au ibaki na nani pia nayo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tuna uh, vijana wengi wanakuwa wana uelewa ni namna gani anatakiwa kufanya labda kumuondoa uh, nani eh, shareholder mmoja ambayo ametofautiana naye ili wabaki wawili au namna gani ya kugawana zile shares ambazo zilikuwa eh, za huyu eh, ambaye ame, 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 ameomba kuondoka katika katika ule ushirikiano sasa haya yote eh, hata sisi tumekutana nayo mimi binafsi naweza nikasema hii kampuni ya Den Concert sio kampuni ya kwanza kuimiliki eh, nilianza na business names kwa hiyo na, na yenyewe eh, katika kushirikiana na wenzangu lakini bado kukawepo na changamoto eh, business names nakumbuka nime nimewahi kuwa nazo tatu lakini bado zikawepo changamoto eh, baina yangu na wenzangu nilipotoka hapo nikaamua sasa kusajili eh, na ni limited company limited company nayo sio ya kwanza hii mimi ku, 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 kuwa nayo mm. eh, nakumbuka tuli mwanzoni tuli, tuli, tulikuwa vijana sita tukakubaliana kuanzisha kampuni ya Bwana Limited wenye taaluma mbalimbali kwa hiyo tukawa tumeanzisha lakini bado mwisho wa siku hatukuweza kufanya chochote yani hata tu, tu, baada tu ya kuwa tumeisajili tukajikuta tu, tumeshaanza kuitilafiana kwa sababu unakuta mwingine yuko kwenye ajira eh, ambapo anauhakika ana kwamba mwisho wa siku kuna chochote ambacho kitaingia ni mwake alafu kuna wengine ambao wameshirikiana katika kampuni hiyo hiyo kuianzisha wao wanategemea katika hiyo kampuni mm. kwamba nguvu zao na kila kitu eh, wana, wanakiweza kuwekeza katika hiyo kampuni mm. sasa hapa lazima kuwe kuna kuna, kuna kuitilafiana E, so, kwa hiyo hiyo imetokea kama mara e, kampuni mbili tatu lakini baadaye nikakaa nikaweza kuangalia changamoto pale zilizotokea ni, ni wapi na ni wapi kutatua basi nikafanya maamuzi ambayo ni sahihi kabisa ndipo nikaweza e, tukaweza kusajili tena kampuni ya Dell Concert Limited ambayo kwa sasa na wakurugenzi wa shareholders ni wawili and then baada ya hapo sasa ndio nikaanza serious ni kufanya kazi sasa ambazo ambazo nilikuwa nimelenga kuzifanya kabla ya kuja kutazama namna gani Den Concert Limited mnashirikiana na vijana mnawashirikisha vijana kwa namna moja ama nyingine kwa muktasar kwa muktasar tuambie kutokana na changamoto ambazo umezipitia mbalimbali ni somo gani ambalo unawapa vijana wa sasa ambao nao wanatamani kuja kuwa na kampuni utajibu hilo mara baada ya kumwambia tu mtazamaji kwamba naweza akapiga simu kuuliza ama kuchangia kupita 0759 0759 kama ambavyo nambari hii inaonekana katika luninga yako hapo lakini ungepiga simu hakisha umepunguza sauti ya television yako mpaka mwisho na utumie simu yako wasianasi ili basi mawasiliano yapate kwenda vizuri kabisa kupitia changamoto zote ambazo umezipitia tangu uh, business name mpaka uh, kufungua kampuni ya sasa zile changamoto japo kwa muktasar kijana tunamfunza nini ambaye anataka naye kuja kuwa na kampuni sawa uh, kwanza ni ningependa ku kwa kuwashauri vijana wenzangu uh, ni vema wanapokuwa uh, na mawazo ya kusajili makampuni kwa ajili ya kufanya shughuli zao uh, wajitahidi kufanya utafiti wa kutosha kujua ni watu wa aina gani ambao wanakwenda kushirikiana interest zao uh, na, na, na malengo yao ni yapi kwa hiyo wakisha weza kulijua hilo uh, basi inaweza kuwasaidia uh, kuweza kufika mahala pazuri lakini pia uh, ningependa kuwashauri waweze kuwatumia wataalamu Yaani tusiwe na uoga kwa kutumia taalam. Najua vijana walio wengi kwa sababu ndipo unakuwa una unaingia katika mchakato sasa na wewe wa, wa, ku, wa kujitanua uh, kwenye ujasiriamali na vitu kama hivyo wengi huwa wanaogopa kutumia taalam kwa maana kwamba wanakuwa na ile fikra ya kwamba wataalam uh, labda wanahitaji kulipwa gharama kubwa ili kuweza kuwashauri kitaalam. Lakini wataalam wapo sasa hivi tuna vijana wengi tu ambao Uh, wamemaliza wa vyo vikuu wana taaluma mbalimbali wapo wengi wengine wapo mitaani wako tayari kutoa uh, ushauri wa kitaalamu kwa gharama ambazo ni reasonable kabisa kulingana na hali ya muhusika mwenye kuhitaji kupata kupata utaalamu huo kwa hiyo pia tuweze kuwatumia wataalamu uh, kulingana na taaluma zao waweze kutushauri ipasavyo ili tuweze 
kuji eh, kufu, eh, ku, 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 kuingia katika shughuli za ujasiri ya mali eh, pasipo kuwa na, na, na changamoto mbalimbali lakini pia kitu kingine uh, kuna, 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 kuna maeneo mengi ama, ama mashirika eh, niite association na utaendelea hapo lamek kutoka Kilimanjaro karibu Lamek punguza sauti ya television yako tafadhali. Asante. Mimi na najaribu kufuatilia kwa ukaribu sana. Sauti Lamek. Okay, nasema hivi. Na najaribu kufuatilia kwa karibu sana. Lakini ninaona kama kama vile nakimbia swali. Uh, mimi nataka kufahamu changamoto haswa alizozipata wakati anakwenda kufungua kampuni kwa maana ya usajili umekaje, bila imekaje njia alizopita paka mwisho wa siku akafikia nje tu na ile mawazo ambayo uko nayo ambayo umesha submit kwa mwenzako mkaamua kufika hivi ni process gani ngumu mlizikuta je upande wa serikali umekaje paka mwisho wa siku ukafaulu sasa kampuni kuwepo na nahitaji hapa mwanzo kabla mjakutana na hizo changamoto baada ya, ya, ya kufungua kampuni mimi nataka hapa mwanzo paka mafungua kampuni ni, ni nini ambacho kilikukuta ni changamoto gani zimekukuta mwisho wa siku ukafaulu na mshukran sana Lamek kutoka hapo Kilimanjaro bila shaka swali kumulisikia nimemsikia vizuri karibu asante uh, nashukuru bwana Lamek kwa swali lako uh, ninachoweza kusema ni kwamba uh, ame, ameulizia kwamba ni changamoto gani ambazo nikutana nazo uh, kwanza katika levo ya kiserikali kwa, 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 kwa maana ya usajili mm -hmm. uh, hii nadhani iko wazi kabisa uh, kwa kipindi kile wakati wakati na, nasajili kampuni eh, makampuni bila walikuwa bado wajaingia katika katika teknolojia eh, kwa maana ya kufanya kazi kwa njia ya mfumo eh, mahala popote pale ulipo kwamba unaweza kusajili kampuni eh, na ndani ya muda mfupi sana basi kwa umefanikiwa ku, 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 ku kusajili kampuni kwa hiyo tulikuwa tunakwenda pale manual unakwenda unatembea una, 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 una na faili lako mm. unajaza una fomu una submit unasubiri kwanza waanze kupitia uh, mafaili mengine yote yaliyoko kule ili kuweza kujua kwanza kama lile jina uh, lipo na unaweza kulitumia uh, kwa maana ya kusajili kampuni yako kwa hiyo ilikuwa ni process ambayo ilikuwa inachukua muda mrefu uh, lakini kwa sasa hivi tunashukuru kwamba wameweza wame ku advance na kutumia teknolojia zaidi kwamba kila kitu kinafanyika online na inaweza ikachukua muda mfupi lakini changamoto nyingine ambayo nilikuwa naiona kwa wakati huo uh, na, na ambayo mpaka sasa naweza kusema bado hipo ni ile kutokuwa na uelewa especially unapokwenda labda uh, ku, 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 kusajili tini eh, kule TRA eh, kwamba sasa unaambiwa kabla hujapatiwa tini unatakiwa uwe na mkataba wa pango mm, kumbuka kwamba sasa wewe umetoka kusajili kampuni hiki ni kitu kipya kabisa mm. ujaanza biashara yoyote ile lakini unaambiwa peleke mkataba wa pango. Okay fine. Sasa una, una, una ni changamoto ambayo inakulazimu sasa kupata mkataba wa pango. I mean kuchukua pango, kwenda kupanga ili upate ule mkataba. Na kuna, kuna mtazamaji kutoka Arusha. Karibu. Asante. Mimi swali langu ni kwamba tu. Na baraka ongeza yeah. sauti tafadhali kidogo, eh? Asante. Mimi swali langu ni kwamba tu naomba kwamba ni kwa namna gani ambapo wa, wanaweza wakatoa elimu kwa vijana walio wengi hata walioko vijijini ili waweze kuelewa na kuona na, na kuweza kutumia hii fursa. Na mshuka sana baraka. E, lakini pia nina nyongeza nyingine. Naam. Nyongeza yangu ni kuwaomba tu wakati mwingine mnapokea maoni ya watu wawili tu au, au watu watatu kulingana na line kuwa bize sana tuweke na line ambayo tutakuwa tunatuma ujumbe au SMS kwa sababu tutakuwa tuna maoni mengi ambayo tunataka kuyasikia. Shukwa sana baraka hilo tumelipokea na bila shaka tutalifanyia kazi. Asante baraka huyo elimu kwa vijana. Kabla ya kuja kwenye elimu tumalize ile changamoto zinazoweza kuanza kuzeleza. Ya, kwa hiyo sasa nikawa naongelea uh, uh, kwa upande wa TRA kwamba unalazimika kuwa na mkataba wa pango ili ndio sasa uh, uweze uweze kupati, kufanya hizo process nyingine za tini. Lakini still bado unapopeleka mkataba wa pango uh, wanaangalia uh, value uh, I mean gharama kiasi gani ambao unailipa kwenye pango hilo and then wanafanya assessment based on the lease agreement that you have kwa sasa hiyo pia nayo ni, ni, ni changamoto kwamba unatakiwa kulipia ile gharama ndio uweze kupatiwa tini kwa hiyo pia nayo ni changamoto kumbuka huyu ni mtu ambaye ana mawazo ya kufanya biashara amesajili kampuni anahitaji eh, kwenda smooth katika hizi registration 
processes ili aweze kuanza biashara mm. lakini unambana unamwambia aanze kufanya malipo kabla hajaanza biashara kwa hiyo hiyo pia ni ni moja ya changamoto ambazo ambazo e, mimi binafsi pia nimeweza kukutana nazo. Haya tuje tuje katika swali la baraka. Elimu mnazitoa namna gani? Kuzingatia watu wako tofauti tofauti huyu yupo kijijini, huyu yuko mjini, huyu yuko wapi, huyu wapi. Namna gani mnatoa elimu? Na nashukuru sana uh, kwa bwana baraka. Niweze kusema kwamba sasa hivi eh, dunia ipo kiganjani. Na sisi ni watu wa, wa teknolojia. Uh, kwa kwa maana hiyo tuna tuna tuna, tuna sites mbalimbali mbali, eh, kuanzia kwenye social media platforms ambazo zinatumika kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali uh, lakini pia uh, kuna websites mbalimbali eh, ambazo ambazo uh, tunaweza kuwapatia and then inapotokea swala lolote basi tunaweza kuwasiliana kujua namna gani tunasaidiana katika kutatua changamoto hizi lakini pia kwa sasa hivi tunafikiria kwenda mbali zaidi tunatengeneza platform ambayo itakuwa ni kwa ajili ya vijana ku, uh, unapoingia mle unaweza uka post eh, changamoto ulionayo au ni unahitaji na kitu gani and then basi kuweza kupata msaada kwa kupitia namna hiyo. Na, 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 na imani vijana wengi wana changamoto mbalimbali. Kila mmoja kwa nafasi yake kuna changamoto ambazo zinamkumba. Zina kwa katika swala hili sasa namna gani mnakutanisha vijana kwa lengo la kuwa pamuongozo ama kuwa ushauri kulingana na changamoto ambazo wako nazo. Sawa. So, uh, huwa tunaandaa ma, 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 ma kongamano, uh, tunaandaa hizo seminars, tunaandaa hizo trainings uh, kwa ajili ya vijana kwa hiyo tuna tuna, tuna pool, kama ni wasema toka awali ya vijana wenye taaluma mbalimbali kwa hiyo tukiona kuna changamoto sehemu fulani eh, kwa mfano kama hivi karibuni eh, mwezi ujao tarehe ishirina moja, tutakuwa tuna seminar inayohusiana na, na, na masuala ya ni namna gani unaweza kumiliki biashara yako kialali kia lakini pia na zile compliance ambazo unatakiwa kuzimit eh, ukiwa kama kijana ambaye unamiliki kampuni Uh, unahitaji una kujua ni namna gani unaweza kufanya zile annual filings za brera ni namna gani unaweza kukomply na masuala ya kodi ni namna gani unaweza kukomply na mifuko ya hifadhi za jamii na mengineyo kwa hiyo hiyo semina tu, uh, tumeorganize uh, na tu, 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 tayari tuna wataalamu uh, katika maeneo husika ambao watakuja kutoa hiyo awareness kwa vijana wenzetu kwa hiyo semina hii tuta, uh, itafanyika pale landmark hotel uh, mbezi bichi kwa hiyo tarehe na moja mwezi wa tisa kwa wanakaribishwa na, na taarifa zipo kwenye hizi hizi uh, social media platforms kama nilivyosema toka awali. Kwa 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 ambao wanagusa moja kwa moja na, na seminar hii ambayo mnasema kama mnaipanga me, 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 kuja kuja kuifanya. Ni nani hasa wahusika ambao wanapaswa kuwa? Well, uh, hapa tume tumejaribu kuwa uh, ku, ku, kuagusa wamiliki wa makampuni kwa maana ya CEOs, uh, directors, uh, taasisi binafsi, NGOs uh, lakini pia waajiriwa kuweza kujua haki zao e, za msingi wanapokuwa wameajiriwa e, lakini waajiri pia kuweza kujua namna gani wanaweza wakakomplain waka na vitu kama hivyo na mtazamaji wa TV kama ndo kwanza unajiunga nasi ni kume kucha kishindo nipo na engineer Dr. Dennis Mwiguse uh, kutoka pale Den Consult Limited yeye ni mkurugenzi mtendaji tu atazama utatuzi wa changamoto za vijana utatuzi wa changamoto za vijana ndio mada ambayo uh, tumeweka mezani kwa siku hii ya leo katika kume kucha uh, kishindo Uh, tutazame sasa namna ambavyo nyime sawa mianza wawili Ndiyo. na kuna kauli ambazo watu wanasema kwa vijana wengi huwa hawasaidiani kijana kifanikiwa amefanikiwa yeye nyii tayari mko wawili namna gani sasa mnatoa ajira ile za za, za za moja kwa moja ama za muda kwa vijana wengine ili nao waweze kunyanyuka yeah, um, sisi kama sisi wawili ni kwa maana ya shareholders wa kampuni uh, lakini pia tuna vijana wengine ambao ambao ni eh, wameajiriwa katika kampuni kwa ajili ya ku kuweza kufanya shughuli mbalimbali eh, tuna 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 tunatoa huduma nyingi tu katika katika uh, teknolojia ambayo ina mawasiliano kwa hiyo tuna vijana mbalimbali kutegemeana na taaluma zao na na, na uhusika wao tunao ambao tumewajiri lakini pia tuna wale ambao tu, uh, tunawachukua based on uh, aina ya kazi tunakuwa tumeipata uh, kwamba tunaweza tukapata kazi ambayo hatuna wataalamu wa kutosha ndani ya kampuni basi tuna pool ambayo tunaweza tuka Uh, tukachukua watu wengine tukakaa mezani tukazungumza na tukaona namna gani tunaweza kufanikisha kufanya hiyo kazi then tukawapa tuka zile uh, temporary uh, contracts uh, ya kufanya za kufanya kazi na sisi kwa hiyo hiyo ni namna ambavyo tuna tunashirikiana na vijana katika ku lakini pia kuna kuna kazi nyingine ambazo tunafanya based on partnership uh, kwamba unakuta labda kampuni yetu haina haina uwezo wa kujitoshereza kufanya kazi hiyo lakini tunahitaji kuingia uh, 
partnership na kampuni nyingine basi tunaangalia uh, vijana wenzetu ambao pia wapo katika tasnia hiyo tunayohitaji tunashirikiana kwa pamoja kwa ajili ya ku, kuweza kufanya kazi hiyo inawezekana ikawa kuna kijana ana jambo lake inawezekana akawa na changamoto ama na fursa ama na kama ambao msako kwa wakati mnashirikiana uh, taasisi hii na taasisi ya kampuni ya kampuni hii akawa anatamani kuasiana nanyi kwa mkoa swala zima la mawasiliano namna gani anaweza akawapata uh, sawa sisi tuna uh, kwanza tunatumia website ya kampuni ambayo ni www.denconsult.co.tz kwa hiyo hiyo ukiingia kwenye hiyo website unaweza kupata taarifa mbalimbali eh, zinazohusiana na, na, na shughuli zetu na kampuni yetu na kila kitu kwa simu La, lakini pia tunapatikana kwa simu ambayo ni 0787 408 308 tena lakini eh, 0787 408 308 lakini pia tunapatikana kwenye uh, tunapatikana Facebook, tunapatikana Twitter, tunapatikana Instagram, tunapatikana LinkedIn kwa jina la Den Consult. Ukiandika tu Den Consult basi ni sisi. Unawazungumza hivi vijana ambao wamekuwa katika tamaa kama mabavu mlikutana na changamoto awali, uh, ukaendelea mbele zaidi. Kuna mjaka akapata changamoto kama zile na achana na ishara lile, anafahamu mengine. Kwa tamaa unakuzungumza hivi kwa vijana. Nashukuru. Uh, vijana hawatakiwi kukata tamaa sasa hivi nadhani tupo katika wakati ambao uh, mambo yanabadilika na ni kweli kabisa mambo mengi yamebadilika kwa hiyo na tunakoelekea nadhani mambo yanaendelea kurahisishwa zaidi ili kuweza kuwasaidia vijana waweze kuna kwa hiyo vijana hawatakiwi ku, kuogopa vijana hawatakiwi kukata tamaa uh, vijana wenzao tupo wanahitaji msaada wote basi tupo kwa ajili yao tunaweza tukawashauri eh, tuweza tukajua ni namna gani tuweza tukashirikiana pamoja eh, ili ili kuweza kunyanyuana kwa sababu eh, tunaona hata initiatives zinazofanyika kwa hiyo na sisi tupo tayari ku support na mtu kwa sasa Tanzania ni mwenyeji wa alikuwa mwenyeji na wenye kiti tuko nao sisi sasa Tanzania wa jumuiya ya Sadek kusini mwa, mwa bara la Afrika Ndiyo. kuna fursa nyingi na serikali wametanabaisha takriban kwa mkutano ambao ulifanyika hapa uh, nchini Tanzania Ndiyo. kama vijana fursa hii mnatazama namna gani uh, well uh, mimi binafsi kwa mfano hata hata juzi nilikuwa na interview na, na, na gazeti moja nadhani kuna story ilitoka nilikuwa naongelea mambo ya digital economy kwenye 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 masuala ya industrialization katika SADC. Kwa hiyo fursa nasema zi, eh, fursa zipo uh, tujitahidi tu kuzi ku, 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 kuangalia namna gani tuna tuna tunazipata kwa sababu SADC huwa wana mara nyingi sana ukiingia kwenye website yao huwa wanatoa fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza. Kwa hiyo tusiogope eh, kuziomba zile fursa ili kuweza kusaidia. Lakini uh, hata sisi binafsi kama tunaona tuna mawazo ambayo yanaweza kuwa ni mchango eh, kwa, 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 kwa kwa nchi wanachama wa SADC basi tunaweza tukazi 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 tukazitoa e, nadhani kuna kuna namna nyingi ya ku, ya, ku, ya kuweza kuongea ukasikika e, na, na, na basi mimi nadhani uh, viongozi wapo na wanasikiliza na wako tayari kupokea na, na kama zinafaa basi zikaweza kufanywa kazi na ukiacha mbali viongozi kweli viongozi wapo na jukumu la viongozi kusema jamani kuna fursa sadek Ndiyo. sisi vijana sasa Ndiyo. je ile fursa tunaziona tuna uwezo kuziona fursa hizi hizi fursa tunatakiwa kuzitafuta mm -hmm. kwa sababu zinatafutika. Yeah, dunia ipo kiganjani. Uh, ukiingia kwenye mitandao fursa zipo nyingi tu. Uh, zinatafutika. Uh, ni, ni, ni ule uoga uh, wa kuona kwamba labda hii siwezi au uh, lakini mimi naamini kwanza ukiweza kujiamini wewe binafsi. Lakini pia ukawa na ile akili ya ku, kutafuta hizi fursa na kuzikimbilia eh, na nadhani wazipo na zinapatikana na, na mfano kutazama fursa ambayo iko wazi kabisa ambayo imetangazwa kwa Kiswahili imekuwa lugha ya nne na miongoni mwa lugha za Sadek na bila shaka fa kusini mwa kani wanaanza kufundisha lugha ya Kiswahili uh, na kuna mataifa ambayo hawajui kabisa Kiswahili fursa hii inatazamaje ukijumlisha na hii swala zima ambayo mnafanya katika mambo technohama ku fanya kwa pamoja um, kwa, kwa swala hilo mimi ambacho naweza kusema uh, kwa sababu ufundishaji wa Kiswahili Eh, of course unahitaji utaalamu. Ninaamini kuna vijana ambao wamesomea masuala ya lugha. Uh, kwa hiyo ki, kinachoweza kufanyika labda ni, ni, ni kuandaa kitu ambacho kinaweza kukutanisha uh, wataalamu hawa lugha and then sasa wakaweza kutambulika. Kwa mfano naweza kusema sisi kwenye 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 upande wa wa wa, wa te, Technohama uh, kupitia hii uh, 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 Information Communication Technology Commission ambayo iko chini ya wizara ya ya, 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 ya mawasiliano na uchukuzi eh, kuna namna ambavyo ukiingia kwenye ile poto yao 
unaweza ukajisajili na ukaingiza taarifa zako na ukaelezea wewe ni mtaalamu hasa katika 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 nyanja gani uh, and then basi unapata kutambulika uh, kwa hiyo nchi inapata kutambua kwamba tuna wataalamu wa aina fulani katika eneo fulani kwa kifupi fursa zipo ni sisi kwanza kuchangamka ni sisi kwanza kuchangamka asante sana mtazamaji wa ITV jilikuwa pamoja katika kumekucha kishindo kutoka hapa ITV nilikuwa na mhandisi Dr. Dennis uh, Miguse uh, ni Den, uh, kutoka pale Den Concert Limited uh, mkurugenzi mtendaji kutoka hapo Den Concert Limited uh, tulikuwa tukitazama utatuzi wa changamoto za vijana uh, bila shaka mengi umeasikia kazi ipo kwako kuweza kufanya kazi ile uta ambayo uh, tumeazungumza kwa siku hii ya leo uh, nikushukuru kutazama ITV Super Band Afrika Mashariki ila kipya kutazama kumekucha kishindo uh, muda mfupi kutoka sasa utafuatilia kipindi cha Isidingo ikiwa ni marudio endelea kutazama ITV Super Brand Afrika Mashariki